喂，肖总，我也不知道他能这么快找到新的住处。算了，我听说经济学家史密斯入住长盛。你想让我怎么做？史密斯先生的餐饮就麻烦你了。你放心吧，他的餐饮我亲自负责，不会出问题的。辛苦了，不客气。妈妈，你拿着坚果干嘛？子睿对这个过敏，不能吃这个。啊。没什么，就是看看。你巧克力买好了吗？买好了。结账去吧。嗯。妈妈，吃完饭了可以吃巧克力了吗？吃吧。妈妈，这个巧克力是不是有？喂。你这是坐地起价啊！你要清楚，这件事被抓到了，我是要吃官司的。你想加多少？再加两万，这件事我一定能帮你办成。可以，手脚麻利点，别出什么纰漏。你放心，我把坚果磨成粉，到时候往汤里一撒，神不知鬼不觉。秦小姐，你看见我儿子了吗？您先别紧张，您的儿子好像食物过敏了，盛总送他去医院了。瑞瑞，瑞瑞，怎么样？还难受吗？啊？他应该是对坚果过敏，应该是吃了这个巧克力，里面。有坚果的成分。妈妈，我是给你添麻烦了吗？是妈妈的错吧？妈妈没照顾好你。你也不用太担心了，医生说没什么事儿。我先回公司，晚一点过来看你们。等一下。喂，盛总，赶快让服务员把给史密斯先生的汤给盛上。Excuse me. Hello. This soup, a little bit cold. Can I change it for you? Oh, nice. Enjoy. Don't、no、worry. Thank you. 还真是啊，心灵这件事情让我想明白了，工作和孩子真的要好好平衡。嗯，我也想明白了。跟你有什么关系啊？想明白什么了？跟以后咱们有了孩子，就把工作辞掉，好好带孩子。这样啊，你就可以安心的、踏踏实实的忙你的工作。想的太远了吧？关于我们未来的一切，都在我的计划当中，一点都不远。那我作为参与者。是不是可以听听你都有哪些计划？首先呢，我会向你求婚，然后举办一场不需要特别隆重的婚礼
，但是一定要很浪漫。我会带你到意大利度蜜月，养一只猫，跟一条狗，我们一起做饭，一起做家务，一起逛超市，一起晒太阳打着盹。我们有了自己的孩子，看着他一点一点长大。拥有他自己的人生。等老了以后啊，我们会搬到森林里面的小木屋。小屋外头有一片湖。白天我们可以坐船去钓鱼，晚上我们两个人围坐在火炉边，回忆我们的过往。听了你这么多的计划，我现在也有一个小小的计划。什么计划？没什么，我就是想好好的抱着你公司就叫做“花钱有方”，我再带你看看其他地方。这是会议室，我再带你看看公司其他的地方。佳玉，我给你介绍一下。佳玉，双阳姐。双阳姐好，你好。佳玉呢是负责数据上的分析。我再带你看直播间。嗯，这里就是你的直播间了。哇，这么大，是你都什么时候布置的？你决定回来的时候。可是开这么大的公司，肯定花了不少钱吧？你压在我身上的赌注，会不会有点太大了？不要有负担，嗯。开这公司也不完全是为了你。其实电子商务现在是大势所趋，对我将来酒店的工作也会很有帮助的。我听我们夏浅说，你来我们家是为了研究什么民间的菜谱。啊、哦，不是，我们家有什么菜谱能值得你研究这么些年啊？啊、哦，不是。其实那菜谱，说实话，我一个月我就琢磨清楚了。那你还待在这儿干嘛呀？那接下来时间，我就是想研究研究你。研究我？啊，我有什么可研究的呀？我就是想了解你。说实话，我,我就想跟你在一起，我喜欢你。什么？胡叔喜欢我妈，嗯，呃，胡叔在来的路上跟我说的，他都跟你说了，为什么不早告诉我妈呢？胡叔怕窦阿姨为难，他说啊，就像这样，一直默默陪着她。我是真心的，我我我现在不想考虑这事儿，你要不这样，你你先回去休息吧。我去跟我妈聊聊。妈，啊，聊这么快啊？啊，聊聊聊完了啊？聊怎么样？啊，聊的挺挺好。那个，呃，我准备上你那儿住两天去。哦哦，好，我陪你。
怎么样？这文案写的还不错、啊。这样吧，我们来试播一次吧。好，试播。嗯。呃。呃，今天我要推荐的产品是这款即食红枣香莲银耳汤，只需要六十秒就可以冲泡，享用美味。我看你刚才在跟我介绍的时候说的还挺好的，怎么现在看到摄像头就紧张了？你你该不会是对镜头恐惧吧？我不是，我再练几遍就好了，我自己再顺顺。不是，有些时候。做事情要找到方式跟方法，呃，不是你硬着头皮上就可以的。嗯。要不这样吧，你呢，现在看着我，就不要再看摄像头了，你就看着我，你就当做是在跟我介绍产品。嗯。那，你是要陪我直播啊？那您酒店工作怎么办？那你把刚开始的直播时间就定在晚上九八点左右吧，这样我下班我就可以过来。这样能行吗？试试吧。那我试试。今天我要推荐的是红枣香莲银耳汤。